वो मदर प्लांट अगर अनमेच्योर हो उसको नया शूट आया हो तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है डिसीज इजीली अटैक हो जाता है सनबर्न हो जाता है वो पॉलिनेशन का वो इशू आ जाता है ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है नमस्ते मेरा नाम महेश है और ये हमारा पीछे जो देख रहे हैं वो ड्रैगन फ्रूट का नर्सरी है और उसमें हम ड्रैगन फ्रूट का प्लांट्स बनाते हैं और ये जो हमारी बनाने के मेथड जो है हम पहले बेड पे बनाते हैं बेड पे नया शूट डेवलप अच्छा रूट डेवलप होने के बाद हम बैग में ट्रांसफ़र करते हैं और हम किसानों को डिलीवर करते हैं तो इसमें कम से कम हमारा टू मंथ्स या वन एंड हाफ मंथ इस प्रोसेस में चला जाता है हमारा जो मदर प्लांट है वो कम से कम सात साल पुराना है सेवन ईयर्स ओल्ड है तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका जो मदर प्लांट है मटेरियल है रॉ मटेरियल वहाँ से लेके आते हैं हमारे फार्म से और वो कट करके हम लगा देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आपको जब किसानों को हम प्लांट्स देते हैं तो वो कम से कम अच्छा रूट्स नहीं तो उसको नया शूट डेवलप होना चाहिए तभी जब किसान लगाते हैं तो वहाँ पर नाइन्टी डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं अगर आप डायरेक्टली कटिंग्स लगाएंगे या बस ओनली रूट्स का लेके लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा अनसक्सेस रेशो थोड़ा सा टेन टू ट्वेंटी परसेंट रहता है तो अगर आप नए नया शूट उसका अगर डेवलप हो गया हो और वो पौधे आप लगा रहे हैं तो हंड्रेड परसेंट आपको रिकवरी मिल जाती है जिस प्लांट से आप जिस नर्सरी से खरीद रहे हो तो वहाँ का जो मदर प्लांट उन्होंने लिया है वो कम से कम तीन साल पुराने फार्म का होना चाहिए ताकि वो टोटली मैच्योर होता है मतलब वो मदर प्लांट अगर अनमेच्योर हो उसको नया शूट आया हो तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है डिसीज इजीली अटैक हो जाता है सनबर्न हो जाता है वो पॉलिनेशन का वो इशू आ जाता है ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है जो फ्रूटिंग एक साल में होना चाहिए था वो दो साल तीन साल लग जाता है तो उसका रीज़न यही रहता है कि मदर प्लांट आप जो ले रहे हो वो टोटली मैच्योर होना चाहिए तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा वाइट वैरायटी है तो अपना नॉर्मल रेड वैरायटी है जंबो रेड वैरायटी है और वियतनामी वेट रेड वैरायटी है वियतनामी वाइट वैरायटी है आपके वैरायटीज़ पे डिपेंड रहता है कि साइज़ कितना रहता है तो वाइट वैरायटी जो रहती है उसका 250 फिफ्टी ग्राम से सिक्स ग्राम तक भी चला जाता है और जो नॉर्मल रेड रहता है वो टू ग्राम से फोर ग्राम की इन बिटवीन रहता है और जो जंबो वैरायटी है उसका ऑन एन एवरेज सभी 300, 350 ग्राम के ऊपर ही रहता है 60 परसेंट तो 400 ग्राम के ऊपर ही रहेगा ड्रैगन फ्रूट का जो स्पेसिंग है वो आप 10 बाय 6 भी ले सकते हैं 10 फीट बाय 6 फीट नहीं तो 12 बाय 7 फीट भी ले सकते हैं अगर आपको इंटर कॉपिंग करनी है तो 12 बाय 6 या 7 पे आप कर सकते हैं उसमें पर एकर कम से कम फाइव हंड्रेड बैठ जाते हैं और आप टेन बाय सिक्स किया तो सेवन हंड्रेड पोल्स आपके बैठ जाते हैं तो एक पोल को चार आपको प्लांट्स लगाने पड़ते हैं तो सेवन हंड्रेड लगाए तो टू थाउजेंड एट हंड्रेड प्लांट्स पर एकर अगर फाइव हंड्रेड लगाए तो टू थाउजेंड प्लांट्स पर एकर आपको लगेंगे अगर आप जब आप नर्सरी से प्लांट्स लेके जाते हैं तो लगाते टाइम आपको फर्टिगेशन करना पड़ता है जैसे मिट्टी में गोबर वगैरह डालना हो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है और लगाने के बाद वाटर का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए वो अपने सॉइल पे डिपेंड रहता है आपके कि किस टाइप से हमें वाटर करना है फर्टिगेशन में आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं या ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं तो केमिकल्स में आप पहले जब लगाने के बाद आपको रूट्स पे फोकस करना है तो रूट के लिए आपके एरिया में जो भी अच्छे अच्छे जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे आप यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक में नहीं बोल सकता क्योंकि हर रीज़न वाइज अलग अलग रह सकता है आपके जो रेगुलर क्रॉप्स के लिए आप जो यूज़ करते हैं फ्रूट्स क्रॉप्स के लिए वही आपको इसको यूज़ करना है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस उसके रूट्स पर करना है और बाकी तो ऊपर के बस इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के अलावा कोई स्प्रे नहीं लेना है बस ये दो ही चीज़ें आपको करनी है का प्रॉब्लम एक है कि फंगस का है अनमेच्योर जो स्टेम रहते हैं नए शूट रहते हैं उस पर फंगस का अटैक हो जाता है वो बस बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा रहता है फंगस का अटैक उसके लिए आपको फंगिसाइड हो वो स्प्रे करने पड़ेंगे तो बाकी इंसेक्टिसाइड का भी थोड़ा इशू रहता है कोई एंड्स हो तो वो अटैक कर देते हैं नया नया शूट जब निकलता है तो उस पर अटैक हो जाता है तो ये सब नॉर्मल है पर उसको आपको फंगिसाइड हो इंसेक्टिसाइड हो स्प्रे करते रहना पड़ेगा फ्लावर ड्रॉफिंग का एक इशू रहता है कि एक तो आपके पेड़ पर डिपेंड रहता है कि 
पेड का रजिस्टो पावर आपका कैसा है तो अगर उसको जो फर्टिलाइजर्स देते हैं वो अच्छे से होने चाहिए मतलब उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा होना चाहिए प्लांट्स का और दूसरा एक रहता है कि अगर बारिश के टाइम उसका फ्लावर्स ओपन हो गया तो उसमें अगर वाटर चला गया तो पॉलिनेशन नहीं होता है तो अगर पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो गया तो भी फ्लावर ड्रॉप के चांसेस रहते हैं तो ये दो रीज़न है मेनली तो इसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे जैसे कि अगर बारिश के टाइम थोड़ा शेड किया तो तो भी सेट हो जाएंगे और दूसरा ऑप्शन है कि आप पेड़ की इम्यूनिटी पावर बढ़ा दीजिए आप फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के तो भी पॉलिनेशन का प्रॉब्लम रिकवर हो जाएगा हार्वेस्टिंग सीजन जो रहता है वो मोस्टली जून से स्टार्ट होता है जब अपना हीट का टाइम रहता है मार्च अप्रैल में वो हीट जब कम होने स्टार्ट हो जाती है तब जब ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाता है बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है तब फ्लॉरिंग का काम चालू हो जाता है तो जून से नवंबर तक आपका फ्रूटिंग का टाइम अपने ऑल ओवर इंडिया में जून से नवंबर फ्रूटिंग का टाइम चलता है उसमें भी फ्रूटिंग एट ए टाइम नहीं आती है वो स्पेसिफिक इंटरवल के टाइम में आ जाती है फिफ्टीन डेज के ट्वेंटी डेज के या दो दिन में सात दिन में ऐसे इस इंटरवल से उसका फ्लावरिंग चालू रहता है पर एकर आपको मिनिमम 3.5 पॉइंट लाख तो जाएगा मिनिमम और नॉन एन एवरेज तो 4 लाख रुपीस आप कंसीडर करके किसान ने आप कंसीडर करना है कि 4 लाख तो पर एकर लगेगा ही आपको जो रिटर्न्स रहेगा वो कम से कम टू टू इयर्स के बाद ही आपको वो टोटली प्रॉफिट में आप टू इयर्स के बाद ही आ सकते हैं अगर अच्छा आपने उसका मैनेजमेंट किया प्रॉपर फर्टिकेशन किया तो एक साल में भी आपको रिजल्ट सही मिल सकता है तो वैसे नॉर्मली आपका टू ईयर्स के बाद ही अच्छा एवरेज जो रहता है वो रहेगा जैसे कि फाइव टन्स के ऊपर पर एकर एवरेज है मिनिमम वो दो तो या तीन साल के बाद स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपका ऑन एंड मिनिमम आप हंड्रेड रुपीस भी पकड़ लिया तो दो तीन साल के बाद पर एकर पाँच लाख के ऊपर ही आपका प्रॉफिट से चला जाएगा